ഹൈ വി വൺ മൈഡിക് ബീറ്റിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് സൺഡേ ആണ് നമ്മുടെ ആബൈ സീരീസിൻ്റെ മുപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ എപ്പിസോഡ് വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മുടെ ഫോണിൽ ഇപ്പോഴും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഫോട്ടോ എഡിറ്റിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ചെറിയൊരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് മറ്റൊന്നുമല്ല നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരു മിനിയേച്ചർ ഫോട്ടോ എഡിറ്റിംഗ് എങ്ങനെ ചെയ്യുക എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള ഒരുപാട് മിനിയേച്ചർ ഫോട്ടോസ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പിക്സാർട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ഫോട്ടോ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ കൂടി നോക്കാം എഡിറ്റിംഗ് വർക്കിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ രണ്ടേ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മെയിൻ ആയിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കാം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഫോട്ടോ വെച്ചാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു മിനിയേച്ചർ ഫോട്ടോ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന് എക്സാക്റ്റ് മാച്ച് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു മിനിയേച്ചർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി അതല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ചൂസ് ചെയ്യും നല്ലൊരു മിനിയേച്ചർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ചൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിന് കറക്റ്റായിട്ട് അതിന് മാച്ച് ആയിട്ട് വരുന്ന ആ ഒരു ഫോട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എടുത്തിട്ടും എഡിറ്റ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ഐഡിയ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് തിങ്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നിട്ട് ഈ ഒരു എഡിറ്റിംഗ് വർക്കിലേക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സോ ഈ ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള എഡിറ്റിംഗ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് വീഡിയോ കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാം ആദ്യം പിക്സാർട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ ഒരു ഫോട്ടോ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇവിടെ ആ ഒരു സൈസ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഓക്കെ കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പുറകിലുള്ള ആ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യണം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ടൂൾ യൂസ് ചെയ്ത് ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ ആ ഒരു പേഴ്സൺ എന്നൊരു ഇത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സെലക്ട് ആയിട്ട് കിട്ടും ഇനി ഇതിൽ നല്ലൊരു ടൈം കൊടുത്തിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ആ ഒരു എഡ്ജസ്റ്റ് ഒക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് അതിൽ ഡ്രോ ചെയ്തിട്ട് തന്നെ ഇറേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഏകദേശം മൂന്ന് നാല് മിനിറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ ടൈം എടുത്തിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പി എൻ ജി ഫയൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കിട്ടും അത് നിങ്ങൾ സേവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്ത ആ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാനൊരു ചെറിയൊരു വാനിൻ്റെ ഒരു ഇതായിട്ടുള്ള ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് തന്നെയാണ് ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ ആഡ് ഇമേജ് എന്ന ഓപ്ഷന് കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ ആ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത ആ ഒരു ഫോട്ടോ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ഫോട്ടോ സൈസ് കറക്റ്റായിട്ടൊന്ന് മാച്ച് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു ലോങ് സൈറ്റിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പം ചെറിയൊരു മിനിയേച്ചർ ലുക്ക് വരുന്ന ഒരു രീതിയിൽ ആ ഏകദേശം ആ ഒരു സൈസ് കറക്റ്റായിട്ട് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ആ ഒരു സൈസ് കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഞാൻ വീണ്ടും ആ ഒരു ഫോട്ടോ ഒന്നും കൂടി സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ തലഭാഗം മാത്രം ഒന്ന് വലിയൊരു സൈസായിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ആ സെയിം ഫയൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതൊന്ന് നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ സൈസിനെ കാട്ടിയും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് വലുതാക്കിയിട്ട് റീസൈസ് ചെയ്തിട്ട് കറക്റ്റായിട്ടൊന്ന് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൽ നല്ലൊരു ടൈം എടുത്തിട്ട് തന്നെ നിങ്ങളത് മാക്സിമം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കാം ഇനി താഴെ ആ കാലിൻ്റെ ഭാഗത്തായിട്ട് ചെറിയൊരു ഷാഡോ കൊടുക്കേണ്ട ഒരു പണിയും കൂടി ഉണ്ട് അപ്പം അതിനായിട്ട് ഈ ഒരു ലെയറിൽ പുതിയൊരു ലെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബ്രഷ് ടൂൾ എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒപ്പാസിറ്റി ഏകദേശം ഒരു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ബ്രഷിൻ്റെ സൈസൊക്കെ കുറച്ച് ആ ഒരു ഷാഡോ ഇഫക്റ്റ് കൊടുക്കുക ഇവിടെ ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ഫോട്ടോ സേവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രം തന്നെയാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട